विवादे வார்த்திவுடவிச்தாம்ச்சங்களுமாய் சனோஜ சுரேந்திரன் ஜெருந்து சனோஜ லீக நேதர்த்துவுமாய் காராட்டிரசாக சர்ச்ச நடத்தியன் ரப்போட்டுகளோக்கே நேரத்தை உண்டாயிருந்து கொடுவலியிலேன் Tercetum dengan ini, adzim mumba itu inilah yang ana karakter sakit news itu ini lude tanda dilewati dengan waktu makhluk itu, adakah barang itu tanne legal teri ke itu kita dengan dia ulah cerca gel legal samstana dengan kita ini betul betul ada kodi kodi kendiri kerja china dengan itu, ini na mungkin kali ada tanda konkurs tanda kerana, abar awisnya pada tanda legal yang marangi program mana urut nanti saya mana, inal legal pradesi ke jilid ini dapat tanggal ini, ini pun mula mana tan mumba parti berada ada urus sahaja dengan munda itu. Healthy சமானதகடில்லாத்தபிகசனப்பவர்த்தங்கள்னடத்தி Mereka niemas sebab tu jadi perubahan dengan CPM ini mahu mahu itu ni orang tahu. Ia pol ni lebih CPM ini CPU ini adalah cerca gel. Perkara ini tidak dapat menolak ni orang. Kadai kerja gel mahu orang CPU ini adalah cerca gel. Perubahan macam mana? Perubahan macam mana? Sana arti gel sama dengan orang darah ini lekat itu lah yang perlu. Kali ni anjir wajah keram. Oru ML lagi yang anda lagi. Karakter sah nara tiup lagi. Kesan mungkin ada tenggel. Madraga peramana. Kuduli sama dengan cok. Karakter sah kerja sama dengan cok. Tanggal ko. Ia tidak menolak ni orang. Yang ada benda asing gel ini tidak ada gel. Indonesia நிறுத்தும் சிப்பியம் சிப்பியம் 
ഉള്ള ഒരു കാലണ്ടർ സാക്കിൻ്റെ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന എന്നാണ് ലീഗ് നേതൃത്വം ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതായത് കൊടുവള്ളി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം പൊതുവെ ലീഗിന് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള മണ്ഡലമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗിലെ പ്രാദേശിക പടലപ്പണക്കങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാലാട്ടർ സാക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വോട്ടുകൾക്ക് കൊടുവള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചു കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് നിലവിൽ ലീഗിലെ അണികൾക്കിടയിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അത്തരമൊരു പിന്തുണ ലീഗ് അണികൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒപ്പം വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ നിന്നും നേടിയെടുക്കുക എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് കാലാട്ടർ സാക്കിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രസ്താവന എന്നാണ് ലീഗിൻ്റെ പ്രാദേശിക ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇത് അണികൾക്കിടയിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ലീഗ് വോട്ടുകൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മോഹനൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളാണ് സനോജ് പങ്കുവച്ചത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം തുടരുന്നു രാവിലെ ചർച്ച നടത്തിയ മന്ത്രിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രംഗത്ത് വന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ ചിലരുടെ റാങ്ക് ചോദിച്ച മന്ത്രി പി എസ് ടി ലിസ്റ്റിൽ കാലാവധി പത്ത് വർഷം നീട്ടിയാലും ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചുവെന്നും ലയ രാജേഷ് പറഞ്ഞു ഇവര് രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഞാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ റാങ്ക് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യം ആള് പറഞ്ഞു സഹോദരി പത്ത് വർഷം നീട്ടി കിട്ടിയാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സമരം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ നാണം കിടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് സത്യത്തില് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ഉണ്ടാൻ പറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് നേരം കാരണം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് റാങ്ക് അത്ര മോശമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനമന്ത്രി അടക്കം എഴുതിയതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് ജോലി കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് കാരണം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ആണ് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സമരത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് വന്നത് തൃശൂര് കഴിഞ്ഞ തവണ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്ത് നിയമനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അറിയാതെയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി കാരണം ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ നിരാഹാരം തുടങ്ങാനിരുന്നത് വൈകിട്ടത്തേക്ക് മാറ്റിയത് പോലും നമ്മള് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ചർച്ച നടത്തിയത് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണെന്നും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് മാപ്പ് പറയണമെന്നും നിരാഹാരം സമരമിരിക്കുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാക്കെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ലോ അവരെ അപമാനിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടത് ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കേരളത്തിലെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോടും നാളെ എഴുതാനിരിക്കുന്നവരോടും മുഴുവൻ മാപ്പ് പറയണം സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ വൈകിട്ട് മുതൽ നിരാഹാര സമരം തുടരാനാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തീരുമാനം വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ബി എസ് അനു ചേരുന്നു അനു ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രാവിലെ പോയി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം നിരാശാജനകമാണെന്നാണ് രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പ്രതികരിച്ചത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും അതിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണേണ്ട പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാമും വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു തീരുമാനം ഇന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നാണ് നേരത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ആ ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ മന്ത്രിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി പക്ഷെ അവിടെ ചില ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ച ശേഷം പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും തങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ എന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഒരു പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ
വിളിച്ചില്ല എന്നൊരു പരാതി കൂടെ ഇവർക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാന സമരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരെ പണി പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് പത്ത് വർഷത്തോളമായി നിയമനാംഗീകാരമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം എന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊരു അധ്യാപകരായി പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് സ്കെയിലോ പേ എന്നൊരു സ്വപ്നം ആണ് നമുക്കുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ യാതൊരുവിധ പ്രതികരണവും അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരുവിധ ഒരു പരിഗണനയും നമ്മൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ പിന്നെ ചർച്ച രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും കണ്ട് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്ത് കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഒരു ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ഒരു കൺസോൾഡേറ്റ് പേ എന്ന രൂപത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വളരെ താഴ്ന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇനി ഞങ്ങളെ അധ്യാപകരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂലി ഞങ്ങൾ ജൂൺ തൊട്ടേ എടുക്കുന്ന ചെയ്ത ജോലിയുടെ കൂടി കൂലി കുടിശ്ശേക ഉള്ളത് അതൊന്നും എങ്കിലും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് തരാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അതും ഒരു നിഷേധിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായി ഞങ്ങളിവിടെ കഴിയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ഇവിടെ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നത് എന്നൊരു പരിഗണന പോലും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ല രഞ്ജിനി ഇതാണ് സ്വാഭാവികമായും ഉദ്യോഗ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കൂടാതെ നോൺ അപ്രൂവ്ഡ് ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ സമരം നടത്തുന്നത് ഇന്ന് മറ്റു ചില സംഘടനകൾ ഇന്നലെ കെ എസ് ആർ ടി സി പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ട ഡ്രൈവർമാരുടെ സമരമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പരിസരം വീണ്ടും ഈ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ ഈ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ യൂണിയനുകൾ വിവിധ സംഘടനകൾ കൂട്ടായ്മകൾ സെക്രട്ടറിയുടെ സമരം നടത്തുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യുവമോർച്ചയുടെ മാർച്ച് അടക്കമുള്ള സമര പരിപാടികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ എൽ ജി എസ് അതായത് എൽ ജി എസിൻ്റെയും സി പി ഒയുടെയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെട്ടവരുടെ സമരം പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനം മറ്റൊരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ സമരം നടത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഒരു തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ആ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നീക്കം സർക്കാരിന്റെ ഇന്ന് ഈ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ രേഖാമൂലം ഉത്തരവ് ഉത്തരവായി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ കൃത്യമായി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രതീക്ഷയോടെയാണോ കാണുന്നത് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ രഞ്ജിനി തീർച്ചയായും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശാപൂർണമായി തന്നെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ ജോലിയാണ് അവർ നിരന്തരമായി സമരം ചെയ്യുന്നു ഈ സമരത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു ശുഭസൂചകമായിട്ടാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥി അല്ല ക്ഷമിക്കണം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികൾ അതായത് എ ഡി ജി പി മനോജ് എബ്രഹാം ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ടി കെ ജോസ് എന്നിവർ ഇവരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായത് പക്ഷേ ആ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മന്ത്രി ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരെ അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ഉണ്ടായത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥി പ്രതിനിധി ലയ ചേരുന്നുണ്ട് ലയ ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു മന്ത്രിയെ കാണാൻ പോയി ആ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിൽ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശം ഉണ്ടായത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു അനുകൂല തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ നിരാഹാര സമരം എന്ന നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം എന്താണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളിപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ മന്ത്രി മന്ത്രിമാരെ സമീപിക്കാതിരിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പോയത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോയതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഇത് ഈ എൽ ജി എസിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനോ ഈ സമരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ വ്യക്തമായിട്
കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വരെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ അവർക്ക് ആവില്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരേണ്ടി ചെയ്തു തരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് അത് ചെയ്തു തന്നില്ല എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാരം കെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് രഞ്ജിനി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രതികരണം കൃത്യമാണ് അവർ വസൂഷ്ടമായി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇന്ന് ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ അവർ ഇന്ന് വൈകിട്ടോടു കൂടി തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ അവർ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കും ഒരു പക്ഷെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ ഒരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഉറപ്പുകൾ ഉത്തരവായി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി നിരാഹാര സമരത്തിലേക്ക് കടക്കുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ അതിനെ ഇനി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി മാറും മറ്റു വാർത്തയിലേക്കാണ് അൺലോക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കർണാടക കാസർഗോഡ് സംസ്ഥാന പാതയടക്കം കേരളത്തിലേക്കുള്ള പതിമൂന്ന് അതിർത്തി റോഡുകൾ അടച്ചു വയനാട് ബാവേലി അതിർത്തിയിൽ മൈസൂരിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരെ തടഞ്ഞു കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പേരിലാണ് നടപടി ദേശീയപാതയിലെ തലപ്പാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് അതിർത്തികളിൽ പി സി ആർ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഏകദേശം ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് കേരള കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിട്ടത് പക്ഷേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കാസർഗോഡ് വരുന്നത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ വരെ ആണ് ഇതിനെ നീട്ടിവെച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് റിട്ട് അയച്ച് റിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ സുബൈരി മുഖേനയാണ് റിട്ട് കൊടുത്തത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞങ്ങൾ ചാലഞ്ച് ചെയ്യും ഇത് അൺലോക്ക് നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഹോം മിനിസ്ട്രി വളരെ വ്യക്തമായി ഓർഡർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഒരു കാരണവശാലും തടസ്സം പാടില്ല കേരള കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം പതിമൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബാരിക്കേഡ് ഇട്ടു അവിടെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ചെക്ക് പോസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കി ആ അഞ്ച് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മുഖേനമാണ് ആർ ടി പി സി ആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആർ ടി പി സി ആർ റിപ്പോർട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമാണ് തലപ്പടിയിൽ കയറ്റി വിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തലപ്പടിയിൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ജില്ലാ കളക്ടറിൻ്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കെ വി ബൈജു ആണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേർന്നത് ബൈജു കർണാടകയിലേക്കുള്ള കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലുള്ള അതിർത്തികളടക്കം പതിമൂന്ന് അതിർത്തികളാണ് കർണാടക നിലവിൽ അടിച്ചിരി അടച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള നടപടിയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ രംഗിച്ച് തീർച്ചയായും കർണാടകയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അതിർത്തിയിൽ ഉയരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ തലപ്പാടിയിൽ നിന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിരവധി ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലിയ പോലീസ് വിന്യാസം തന്നെ ഇവിടെ കർണാടക ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനാ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ ഈ കർണാടകയുടെ നീക്കം പതിമൂന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ അതായത് കാസർഗോഡ് കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പതിമൂന്ന് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതുവഴി യാതൊരുവിധ ഗതാഗതവും അനുവദിക്കില്ല നടന്ന് പോകാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വലിയ ബാരിക്കാഡുകൾ തീർത്ത് ഈ വഴി പൂർണ്ണമായും അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കൃത്യമായ അൺലോക്ക് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ആക്ഷേപം നിലവിൽ അഞ്ചു വഴികളിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ കർണാടകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം പക്ഷേ ഇവ ഇവിടങ്ങളിൽ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന നിർബന്ധമാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറകം എടുത്ത ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുള്ള പരിശോധന ഫലം കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ അതിർത്തി വഴി പോകാൻ പറ്റൂ ഈ സ്കൂൾ കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേർ ഇത്തരത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആശങ്ക ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധം ഇവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് വഴികൾ പൂർണ്ണമായും ബാരിക്കാതിട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്തായാലും തലപ്പാടി അതിർത്തിയിൽ വലിയ പോലീസ് വിന്യാസം കാണാം തഹസിൽദാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനം തടയുകയും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പാണത്ത് പാണത്തൂർ മടിക്കേരി അടക്കൽ മാനിമുല നാട്ടിക്കൽ ത
സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചോളം ആളുകൾ വീട്ടിലെത്തുകയും അവർ വീട് ആക്രമിച്ച് വീടിന്റെ മുൻപാതിൽ ചവിട്ടി തുറന്ന ശേഷം വീടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും തുടർന്ന് രണ്ട് രണ്ട് വാതിലുകൾ ചവിട്ടി പൊളിച്ചാണ് ബിന്ദുവിനെ അവർ കൈയും കെട്ടി വായിൽ തുണി തിരികെയാണ് കാറിലേക്ക് കയറ്റിയതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാർ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം ഈ ബന്ധുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഘം മലപ്പുറത്തേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതെങ്കിലും തരത്തില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ നവം നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ബിന്ദു ദുബായിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയത് ഇതിനു മുമ്പ് വർഷങ്ങളായി മസ്ക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് എത്തിയ ശേഷം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കുറച്ച് ആളുകൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇവര് ബിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയും സ്വർണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് ഇവര് ആള് മാറിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം ഇന്നലെ രാത്രി ഇന്ന് പുലർച്ചയോടുകൂടി പതിനഞ്ചംഗ സംഘമെത്തിയാണ് വീട് ആക്രമിച്ച് യുവതിയെ ഇപ്പോൾ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുവതിയോട് ഇവർ സ്വർണം ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ പക്കൽ സ്വർണം ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി കുടുംബത്തെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഭാര്യ മാതാവിനടക്കം തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ഡി വൈ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വടക്കേ വയനാട്ടിൽ കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ കുട്ടം മഞ്ചഹള്ളിയിൽ രണ്ടു പേരെ ആക്രമിച്ചു കൊന്ന കടുവയെ വനംവകുപ്പ് മയക്ക് വെടിവെച്ച് പിടികൂടി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടും ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയുമാണ് മഞ്ചഹള്ളി സ്വദേശികളായ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെയും വീട്ടമ്മയെയും കടുവയെ ആക്രമിച്ചത് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ രണ്ടാളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു കടുവയെ മൈസൂർ മൃഗശാലയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്തായാലും കടുവയെ ഇപ്പോൾ പിടികൂടി മൈസൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രണ്ടുപേരെ ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു ആശുപത്രി ചികിത്സ തേടിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർ രണ്ടുപേരും മരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയെയും വീട്ടമ്മയായിരുന്നു കടുവ ആക്രമിച്ചത് തുടർന്ന് അവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന ഭീതി പരത്തിയ കടുവയാണ് ഇപ്പോൾ വനവകുപ്പ് പിടികൂടി മൈസൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് കരുത്ത് കാട്ടാനും മാണി സി കാപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും പാലയിൽ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പദയാത്രയ്ക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തുടക്കമാകും എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പദയാത്ര മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലും എത്തും മാർച്ച് ആദ്യയാഴ്ച മാണി സി കാപ്പനും യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ജി ശ്രീജിത്ത് അവിടെ നിന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീജിത്ത് എന്തായാലും ജോസ് കെ മാണി പദയാത്രയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയുണ്ട് രഞ്ജിലി ജോസ് കെ മാണി പാലയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും എന്നുകൂടി വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു യാത്രയിലേക്ക് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം കടക്കുന്നത് പാർട്ടി ചെയർമാൻ തന്നെ ഒരു മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പദയാത്ര അവിടുത്തെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പദയാത്ര നടത്തുന്നു എന്നാണ് ശ്രദ്ധേയം എന്തായാലും എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ ഈ പദയാത്ര ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും കേരള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇടത് പ്രവർത്തകരും ഈ പദയാത്രയിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം മാണി സി കാപ്പൻ യു ഡി എഫ് പ്രവേശനം നടത്തിയപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനവും മറ്റും നടത്തിയിരുന്നു അതിനൊരു ബദൽ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായി കൂടിയാണ് ജോസ് കെ മാണിയുടെ ഈ പദയാത്ര മാറുന്നത് ആദ്യമായാണ് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള കോൺഗ്രസ് എം പാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പദയാത്ര നടത്തുന്നത് ഫലത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം എത്രത്തോളം ശക്തമാകും എന്നതും അവർ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പദയാത്രയിലേക്ക് കടക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് തന്നെ ജോസ് കെ മാണിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ആരംഭിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയാണ് പദയാത്ര ഒരു ദിവസം രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് പദയാത്ര എത്തുക ഇന്ന് മുത്തോലിയിലും വൈകുന്നേരം കരൂർ പഞ്ചായത്ത
സ്വീകരിക്കും ഏതാനും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഈ പദയാത്ര ആരംഭിക്കും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായി എന്ന് തന്നെ പറയാം ജോസ് കെ മാണി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അല്പസമയം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ജോസ് കെ മാണി ഈ വേദിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും എൻ സി പിയിലെ നേതൃമാറ്റം ഭാവനാ സൃഷ്ടി മാത്രമെന്ന മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ എൻ സി പിയിൽ ആരും ഇതുവരെ നേതൃമാറ്റം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മാണി സി കാപ്പൻ അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരും പോയിട്ടില്ല സീറ്റ് വിഷയത്തിൽ പാർട്ടി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഭാവനാ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഒരു നേതൃത്വ മാറ്റത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാപ്പൻ നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം എൽ ഡി എഫിന് ഒരു ഭരണ തുടർച്ച പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ കരുത്തോടുകൂടി എൻ സി പിക്ക് നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം പോയപ്പോൾ ഇല്ലാതായി എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണമല്ലോ എൻ സി പി കഴിഞ്ഞ തവണ നാല് സീറ്റിലാണ് മത്സരിച്ചത് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറക്കരുത് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ സാഹചര്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാർട്ടി ആലോചിക്കട്ടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇനി ഒരു ഇടവേളയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് മലയാളം ഡോട്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡോട്ട് കോം ായ ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും സർക്കാർ നയത്തിന് വിരുദ്ധമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെയും പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി കെ എസ് ഐ എൻ സി എം ഡി എൻ പ്രശാന്തിനെതിരെ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും നാനൂറ് ട്രോളറുകളും അഞ്ച് മദർ വെസലുകളും നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇ എം സി സിയുമായി കെ എസ് ഐ എൻ സി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് വിവാദമായതോടെ ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കി തടിയൂരാനാണ് ശ്രമം നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം സർക്കാരിന്റെ മത്സ്യനയത്തിന് വിരുദ്ധമായ ധാരണാപത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഫിഷറീസ് വകുപ്പോ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും വിശദീകരണമുണ്ട് ധാരണാപത്രത്തിന് പിന്നിൽ വൻ ഗൂഢാലോചനയും സർക്കാർ സംശയിക്കുന്നു കെ എസ് ഐ എൻ സി എം ഡി പ്രശാന്ത് നായരാണ് സംശയ നിഴലിൽ പ്രശാന്തിനെതിരെ അന്വേഷണവും നടപടിയും ഉണ്ടായേക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട മന്ത്രി മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും പ്രശാന്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കുന്നതോടെ വിവാദം അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ എന്നാൽ ചേർത്തല മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കിൽ മത്സ്യസംസ്കരണ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ ഇ എം സി സിയുമായി കെ എസ് ഐ എൻ സി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കുമോ എന്ന വ്യക്തമല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇ എം സി സി കമ്പനി അസന്റ് വ്യവസായ നിക്ഷേപ സംഗമത്തിനെത്തിയ വിവരം നിയമസഭയിൽ മറച്ചുവെച്ചു എന്ന ആരോപണം നിയമസഭയിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി നൽകിയ മറുപടിയിൽ കമ്പനിയുടെ പേരില്ല അനുമതി നൽകിയതും താൽപര്യപത്രം ലഭിച്ചതുമായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് നിയമസഭയിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയാണിത് അസന്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വ്യവസായ നിക്ഷേപക സംഗമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും മോൻസ് ജോസഫ് എം എൽ എ ആണ് നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യമായി വിഷയം ഉന്നയിച്ചത് വ്യവസായ സംഗമത്തിലെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആദ്യ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ്യവസായ നിക്ഷേപ സംഗമത്തിൽ അനുമതി നൽകിയതും താൽപ്പര്യപത്രം ലഭിച്ചതുമായ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ പത്ത് വിവിധ മേഖലകളിൽ താൽപ്പര്യമറിയിച്ച കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇ എം സി സിയുടെ പേരില്ല ഇത് ദുരൂഹമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിലാണ് കൊച്ചിയിൽ വ്യവസായ നിക്ഷേപ സംഗമം നടന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇ എം സി സി അയ്യായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതിക്ക് താൽപ്പര്യം അറിയിച്ചതെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ മന്ത്രി രേഖാമൂലം നൽകിയ ഉത്തരത്തിൽ വിവാദ കമ്പനിയുടെ പേരില്ലാത്തത് പല സംശയങ്ങളിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി വേങ്ങര സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മടിയില്ല എന്നും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെന്നും കെ എൻ എ ഖാദർ എം എൽ എ മത്സരിക്കാൻ പാർട്ടി പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ എവിടെ മത്സരിക്കാനും ഒരുക്കമാണെന്നും കെ എൻ എ
ഞാൻ വേങ്ങരയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരമായി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് വന്നത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് വേങ്ങരയിൽ തന്നെ മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും മടിയില്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പാർട്ടി പരിഗണിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടി എന്നെ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനി അത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് അവർക്ക് പരിഗണിക്കുകയോ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നീ മത്സരിക്കണ്ട എന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചാൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധം വരില്ല മൂന്ന് വട്ടം എം എൽ എ ആയവർ വീണ്ടും മത്സരിക്കേണ്ട എന്ന് ലീഗ് ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നാലും അത് തന്നെ ബാധിച്ചേക്കില്ല വേങ്ങരയിൽ എം എൽ എ ആയി അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയാകാത്തതാണ് കാരണമെന്നും ഖാദർ പറഞ്ഞു ധാരണ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ പാർട്ടിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘടകം ചേർന്ന് മൂന്ന് തവണ മത്സരിച്ചവർക്ക് ഇനി മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് അറിയില്ല ഞാനും കൂടി പല കമ്മിറ്റികളിൽ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരാളല്ല ഞാൻ മൂന്ന് ടേം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് വർഷം കൂടി മൂന്ന് വർഷം മാത്രമേ ഞാൻ നിന്നിട്ടുള്ളൂ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരാളല്ല മലപ്പുറം പാർലമെന്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗ് പരിഗണിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് കെ എൻ ഖാദർ നിയമസഭയിലേക്കായാലും പാർലമെന്റിലേക്കായാലും തനിക്ക് അതിനർഹത ഉണ്ട് എന്നുകൂടി തുറന്നു പറയുകയാണ് കെ എൻ ഖാദർ മലപ്പുറത്തു നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി വയനാട്ടിലെത്തി ഇന്ന് വയനാട് ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ട്രാക്ടർ റാലിയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലും വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രാ സമാപനത്തിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും സംശുദ്ധ സദ്ഭരണം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ സംസ്ഥാനതല പര്യടനം അവസാനിച്ചു നാളെ വൈകിട്ട് ശംഖുമുഖം കടപ്പുറത്ത് സമാപന സമ്മേളനം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യാത്രാ വിജയമായിരുന്നു എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് യു ഡി എഫ് സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സജീവമാകും വീക്ഷണം ദിനപത്രത്തിലെ ആദരാഞ്ജലി പരാമർശത്തിന്റെ ക്ഷീണത്തോടെയാണ് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇന്നലെ പാറശാലയിൽ യാത്ര സമാപിക്കുമ്പോൾ യു ഡി എഫിന് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ ആചാര സംരക്ഷണ നിയമം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സമരം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിദേശ കമ്പനിക്ക് അനുമതി നൽകാനുള്ള നീക്കം ഇതെല്ലാം ഉയർത്തി ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവന്റെ വർഗീയത സംബന്ധിച്ച പരാമർശം യു ഡി എഫിന് ലഭിച്ച അപ്രതീക്ഷിത വടിയായി യാത്ര പാലായിലെത്തിയപ്പോൾ മാണി സി കാപ്പനെ യു ഡി എഫ് പാളയത്തിൽ എത്തിച്ചതും ഗുണമായി ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമില്ലെങ്കിലും മധ്യ കേരളത്തിൽ കരുത്ത് ചോർന്നിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള യു ഡി എഫിന്റെ നെട്ടോട്ടത്തിൽ കാപ്പൻ ബോണസാണ് നാളെ ശംഖുമുഖത്ത് സമാപന റാലി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്കൊപ്പം സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ പക്ഷെ തെറ്റി അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ലാതെ സീറ്റ് വിഭജനവും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവും പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള വെല്ലുവിളി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ നയിക്കുന്ന വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥ ഇന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കും ഇന്ന് ഏറനാട് നിലമ്പൂർ വണ്ടൂർ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സ്വീകരണം വൈകിട്ട് സമാപന സമ്മേളനം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് നടക്കുന്നത് പട്ടാമ്പിയിൽ വെച്ചാണ് സമാപന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എ വിജയരാഘവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന വിജയയാത്ര ഇന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നു വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ജനറൽ ബി കെ സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പയ്യന്നൂരിലാണ് ജില്ലയിലെ ആദ്യ സ്വീകരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരിട്ടിയിലും വൈകുന്നേരം പാനൂർ തലശ്ശേരി കണ്ണൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലും യാത്രയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് വഴിയൊരുക്കുന്നത് സ്വയം പര്യാപ്തയുടെയും സ്വാശ്രയത്തിന്റെയും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റിന്റെയും ഐ ടി സിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്വാഭിമാൻ ഭാരത് എന്ന പരമ്പര പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ
2002, when ITC launched packaged wheat flour, Ashirwad was a late comer to the branded Atta market. However, in just four years, the brand edged past its peers to garner the maximum market share. It currently reigns as India's number one Atta brand, trusted by over 3.5 crore households across the country. ITC is the second largest buyer of wheat in the country. And we are able to give uh, the right uh, price for the right quality. Uh, we have set up centers where the farmers, we have created mandis where the farmers can come and actually deliver the product straight over there. Both Amul and ITC Ashirwad are feeding India's mission to become Atmanirbhar and are symbols of a Swabhiman Bharat. Rashtriya Pradesh Durina Pudicheri, V Narana Swami Sarkar in the Vishwasa voted by Tanchimanikana Vishwasa voted up. Congress Sarkar Kalavati Portia can Vimasa Matram Shishikana Vishwasa voted Narakunda. Barana Kashiaya, Congress in the Nale MLMR, Raji Vichadene Turana, Sarkar in the Buripaksham Nastapata Sakaji Ritilana, Vishwasa voted up. Orangate, Congress Porotak game Jido. Idore Muppatimuna Angangalundai in the Sapil, Nelebilula, Idivate to Per Matram. Padinaliper, Paranapakshatum, Padinaliper, Pradipakshatum. Idinade, Congress MLA, Leshmi Narayanam. DMK and Gum, Vingadeshan and Algi Raji, Speaker Ude, Parigan and Ilana. Iverude, Raji Gudi, Angi Giri Kapatal. Paranapaksham, Pandranda Angangalai, Churumu. Pradipakshan the Rile, Munuper, Naman Radeshan Jepata, Angangalana. Iverka, Vishwasa voted a pill, Pangadikan Agilanana, Sarkar and Dabada. Puripakshan the Lika and Avishapadana, Governor Ude Utteravil. Naman Radeshan Chiapata, MLA Mare, BJP, MLA Marayana, Pradiba the Chirikunada, Vishwasa voted a pill Pangadatal, Ivar Kurumat and Nirodan and Imam Anisaricha, Ayogira Kapadamana, Congress Chundi Katuno, Ivarka, Watavagas and Nalgia, Congress Kordi Samibi Chekamanada, Sujana, News eighteen, Delhi. Mohanlal Adima is some with Han and China, Baros and a three D Chitrathin day, Satan Ramanam, Kuchil, Aram Pichu. Chitrathin day, Chitri and Mudan Aram Pikim. Portuguese Pachata Mula period cinema and a Baros. Vasco de Gamude, Nidisu Shipuka and Iuri Budamana Baros. Nanur Vashang Lai Nidike Kavarik in the Baros, Edar Tavagashi and a Kathirik in other. Nidhidi Urikuti, Baros and Mun Letanana, cinema de Promeam. Ashirwad cinemas in a banner, Antony Perimbavarana, Narmana. In a Kyle Sound, the Masu the Che or Bangi Ula Yatra Ayalu. Kovala Mudal, Bakel Varula, Pachimatira Jelabadi Ude Adi Katam Porti Aidode. Valia Agam Shilana Kerala. Jelabadi Uda Sanjari Yogi Maya, Vaili Mudal, Katinangulam Kyle Vare, New Satin Sankam Narthia, Solar Boti Athrude, Drishan Pongalana, Prekshar Kai Pankawaki, the airport to the Gudi E. Bulletin of Deponamagiana, Amskar. Kerala Tinde, the Urkagalati Sopnamana, Yadartia Mavuna, Idikaragalim, Sundra Karchal Kanda, Wall of Perpilude, Uriyatra, in the Vaili Mudal, Kadinangulam Varian, Namuriyatra Vaili Kail in the Maram Chiatra, Parva the Putanar and the Kaivadigalude, in a Kadanubunu, Chutum, Pragri Urikirik in the Vismayangalana. They shot on a particular day, signed the mana Aburva Karchi Uriki, our Turutical Nilagurlano Paditantical Kashesham, Jelapa the Kid even Vekim Bull Asandosham, Natu Garum, Marchu Vikin. First of all, I am a Kuchile, we have Sayas Tavangal Nalavar Nota Nale, Kuchin Refinery in the Petroleum Products. Kadinatra Jalabada Vidya come and Tesramikinunda. Uh Darnatavarna Chavara came on Mala Aud Idnor uh Tan 
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഫർണസ് ഓയിലും ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാത വഴി കൊണ്ടുവരാൻ ജലപാത വഴി കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ടാങ്കർ ലോറികളുടെ റോഡ് വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വെക്കും ഇതേ രീതിയിൽ കനാൽ പാത വികസിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആസിഡ് അതുപോലെയുള്ള ഹസാർഡസ് കെമിക്കൽസ് അതുപോലെ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് ഇതെല്ലാം കനാൽ വഴിയാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് യാത്ര ഇങ്ങനെ നീണ്ട് കഠിനംകുളം കായലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ പശ്ചിമതീര ജലപാതയുടെ ആദ്യഘട്ടമായി കോവളം മുതൽ ചാവക്കാട് വരെയുള്ള മുന്നൂറ്റിയെട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കുന്നത് സിയാലിന്റെ സോളാർ ബോട്ട് വേളി മുതൽ വർക്കല വരെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട് വൈകാതെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കായി ബോട്ട് സർവീസ് ആരംഭിക്കും കേരള വാട്ടർവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് ആണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് കേരളം വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പർദീസയാകുന്നത് ഈ കാഴ്ചകളിലൂടെയാണ് ഏതായാലും ബേക്കൽ വരെയുള്ള യാത്ര എന്ന സ്വപ്നം ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ക്യാമറമാൻ സന്തോഷ് മണക്കാടിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത്